Et nous apprenons toujours à connaître les participants au programme d'apprentissage. Nous avons le plaisir à présent d'être en plateau avec Mathieu Stéphanie, CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra. Bonjour Mathieu Stéphanie. Salut Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Alors on va essayer de, de comprendre un petit peu d'où vous venez. Quel est votre parcours en quelques mots Vous faites beaucoup de choses hein, Mathieu Stéphanie. Oui, je suis entrepreneur dans la tech depuis 2005. J'anime des podcasts euh, sur les entrepreneurs, sur les finances perso. Bien sûr. Euh, différents podcasts, la Martingale, Génération du Turself. Et, euh, et je suis vraiment un passionné d'entrepreneuriat, de, d'aventure au sens large. Euh, voilà, c'est ce qui m'anime au quotidien. Alors, les entreprises, vous connaissez effectivement. Vous interviewez beaucoup d'entrepreneurs. Vous êtes vous-même euh, entrepreneur. Est-ce que pour autant, les marchés financiers, c'est une, une thématique que vous connaissez alors ça m'intéresse, euh, mais je ne peux pas dire que je suis un, un fin connaisseur. Je m'y mets de plus en plus parce qu'en effet, avec un de mes podcasts, La Martingale, l'objectif c'est d'apprendre à investir mieux et plus. D'accord. Euh, avec Itoro que j'ai découvert il y a quelques temps, en fait, je, je m'y suis quand même mis euh, pas mal. D'accord. Euh, ouais. Mais euh, donc vous euh, savez comment ça fonctionne, un portefeuille que, Oui, mais j'apprends encore beaucoup de choses sur les indices, sur les euh, justement les copies portfolio, toutes ces innovations qui arrivent justement sur le sur le trading, l'investissement quand on est un newbie. Et sachant qu'il faut quand même euh, pour être fort dans dans tout ça, être au taquet euh, de toutes les news tout le temps, être connecté tout le temps, ou alors avoir différentes stratégies, ce qui est plutôt l'approche que, que, que j'ai envie d'avoir euh, aujourd'hui. Et alors justement, qu'est-ce que vous attendez d'un programme d'apprentissage comme celui-là, où effectivement on va regarder un petit peu comment faire ses premiers pas en bourse, on va regarder mmh. des sujets d'analyse technique, ou même après on ira un petit peu plus loin sur les choix qu'on peut faire, qu'est-ce que vous en attendez vous Alors il y a plusieurs choses, euh, j'attends, je m'attends ou j'espère avoir... Euh, appréhender mieux les outils, parce qu'il y a quand même des, des choses potentiellement euh, pour, pour surveiller tout ça euh, qui sont très importantes à, à, à comprendre. Euh, et après, moi j'ai des, des inspirations aussi dans, le, dans la finance, j'en ai dans la, dans la tech, dans l'entrepreneuriat, mais des gens comme Warren Buffett, le, le, les personnes qui arrivent à faire tout ça en posant des positions plutôt de manière assez long terme, Bien sûr, avec ouais. des convictions fortes et aussi une compréhension, parce que c'est ça qui m'intéresse, de ce que fait l'entreprise, de euh, comment est, est gouvernée la gouvernance, c'est très important, est-ce que je crois en, en l'équipe de management, ça c'est vraiment quelque chose d'important, donc euh, je, je dirais que j'aimerais prendre des positions plutôt moyen long terme euh, et, et comprendre un peu comment je fais ça sur des grosses entreprises, euh, comment je m'enrichis, comment j'apprends, euh, comment je prends des, des bonnes décisions, comment euh, euh, j'apprends de mes échecs peut-être. Ouais. Et alors justement, euh, si, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous allez vous mettre des, des contraintes particulières quand on regarde effectivement votre parcours On peut se dire bah, euh, que vous allez être particulièrement intéressé par les entreprises innovantes, les entreprises de la tech ou au contraire des entreprises portées par un entrepreneur emblématique. Est-ce que vous avez des contraintes comme ça que vous vous êtes déjà fixé il y, a, euh, il y a quelques... Alors évidemment, on ne peut pas chasser euh, le naturel revient au galop. Hein, Bien de sûr, toute façon, ouais. donc... Euh, euh, je pense que je vais avoir un certain nombre de positions sur des cryptos, euh, sur de la tech, sur de, des grosses entreprises dans lesquelles je crois. D'accord. Euh, voilà, mais je vais avoir des positions assez longues aussi, long-termistes en tout cas, euh, potentiellement à impact euh, sur... Enfin, moi, je crois très fort que ben, le, le monde se transforme. On le voit tous, il n'y a pas besoin d'y croire maintenant. Bien on sûr, le, on, oui, on le vit. Et donc, se dire, OK... Parfois, peut-être euh, un, peut un petit peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Exactement. Aussi, mais... mais je pense que ça va se transformer sur les marchés euh, aussi de manière assez évidente. Quoi. Je veux dire, à un moment, euh, les marchés vont financer des projets euh, sur l'avenir. Donc, euh, à un moment, il faut se, se, se projeter aussi là-dessus. Euh, la difficulté que j'ai en ce moment, euh, en rentrant dans ce programme, c'est programme, de me dire, est-ce que dans les six prochains mois, si on est en mode compète euh, vous voyez que sûr, je, dois, ouais. je dois battre mes petits copains je me dis c'est peut-être pas la stratégie que je dois adopter non mais justement si, si, c'est on... pas une compétition non je sais je sais euh, donc du coup l'idée même je suis assez compétiteur dans l'âme quoi oui, qu'il arrive j'ai envie de les battre et donc euh, voilà mais, mais si on n'est pas en mode compète ce qui est le cas c'est plus d'apprendre et de voir aussi euh, à quel rythme je rentre est-ce que moi j'ai une stratégie ou, ou une approche que j'ai apprise grâce à la Martha Gall qui est plutôt de rentrer au fur et à mesure ce qu'on appelle du gold based investment pardon du, euh, euh, du dollar cost averaging sûr, DCA mais... et, et, et j, il faudrait que je réussisse à faire ça mais par moment j'ai envie de sauter tout de suite donc il va falloir que je me, je me et, maîtrise et bien on suivra ça ensemble moi après moi merci beaucoup Mathieu Stéphanie d'être venu sur le plateau de Smart Invest je rappelle que vous êtes CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra merci de me recevoir quant à nous on se retrouve tout de suite